வணக்கம் நான் போன டாம் அண்ட் ஜெரி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே இந்த கார்ட்டூனும் ரொம்பவே அந்த காலத்தில் ஃபேமஸாக தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த கார்ட்டூன் டாம் அண்ட் ஜெரியோட ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆச்சு அது என்ன கார்ட்டூன் அது எப்படி உருவாச்சுன்றதை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் தான் அவங்க மேன் அண்ட் யூர் வாட்சிங் மிஸ்ட்ரி ஆர்கனேஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பாப்பை கார்ட்டூனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கார்ட்டூனை உருவாக்குன ஒரு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்ஜி கிரைஸ்லர் சிகார் அப்படின்றவர் தான் இந்த கார்ட்டூன் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எல்ஜி கிரைஸ்லர் சிகார் சாகும்போது அதாவது நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் அப்போது இவரோட வருஷ வருமானம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சம் டாலர்ஸ் அந்த காலத்தில் இந்த இந்த அளவுக்கு காசு கிடச்சா அவர் ரொம்ப ரொம்ப பணக்காரன் அர்த்தம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒரு லட்சம் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் இந்த கார்ட்டூனில் மொத்தமே அஞ்சே அஞ்சு கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் அதுவே செம்ம ஃபேமஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த கார்ட்டூனோட ஃபர்ஸ்ட் வந்த கேரக்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக பாப்பாய் தான் இந்த பாப்பாய் உருவான ஹிஸ்ட்ரியை கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் இந்த பாப்பாய் கேரக்டரை கிங் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அந்த கம்பெனி டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டீன் நைன்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜூலை தேர்ட்டி நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் வரைக்கும் இந்த கார்ட்டூன்ஸை பப்ளிஷ் பண்ணிச்சு ஆனால் இந்த பாப்பா எப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜான்வரி செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ தான் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க இந்த பாப்பாய் கேரக்டரை நியூஸ் பேப்பரில் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சரி நம்ம இப்போ இந்த பாப்பாய் கேரக்டரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பாப்பாய் அப்படின்ற கேரக்டர் நெஜ வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை பார்த்து தான் இன்ஸ்பைர் ஆகப்பட்டுச்சு அவரோட பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ராங்க் ராக்கி ஃபீகல் அவரை பார்த்து தான் இந்த பாப்பாய் கேரக்டர் இன்ஸ்பைர் ஆச்சு இந்த பாப்பை அப்படின்ற பேரே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது தான் நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தா அது ஒரு பேர் மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதை பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா பாப் ஐ அப்படின்ற ரெண்டு வார்த்தை உருவாகும் இதோட மீனிங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓட்டக்கண்ணுன்னு அர்த்தம் எதுக்காக அந்த பேரை வச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த ஃப்ராங்கோட கண்ணை பார்த்தாலும் சரி இல்லை பாப்பாயோட கண்ணை பார்த்தாலும் சரி ரெண்டுக்குமே ரைட்டு கண் இருக்காது ஆனால் இப்படி கண் இல்லாமல் போனதை கார்ட்டூன்ஸில் எப்படி காமிச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பாப்பாய் ஒரு வாட்டி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது அவரோட எதிரி அவரோட கண்ணை பிடுங்கி போட்ட மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அதனால தான் கார்ட்டூன்ஸ்லலாம் பாப்பாய்க்கு கண் இல்லாமல் போச்சு இந்த கார்ட்டூனில் முக்கியமான இன்னொரு கேரக்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் இந்த கார்ட்டூனில் இவங்க தான் பாப்பாயோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்னே சொல்லலாம் அடுத்து வர கேரக்டர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளூட்டோ இந்த ப்ளூட்டோ ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக கட்டு மஸ்தான் மாதிரி இருப்பார் முக்கியமாக இந்த கார்ட்டூனோட வில்லனே இந்த ப்ளூட்டோ தான் அப்புறம் நாலாவதாக வர கேரக்டரோட பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்வீப்பி இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு சின்ன வயசு பையன் அப்புறம் இவர் யாருன்னா பாப்பாயோட நெஃப்யூ அதாவது பாப்பாயோட அக்கா பையன் இதை கேட்கும்போது போன டாம் அண்ட் ஜெரி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே இல்லை அப்புறம் அஞ்சாவதாக வர கேரக்டர் பேர் விம்பி இந்த கேரக்டரோட ஃபுல் நேம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெல்லிங்டன் விம்பி இந்த விம்பிக்கு சாப்பாடுனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் ஹேம்பர்கர்னா அதுக்கு மேலே பிடிக்கும் அதனால தான் இந்த கார்ட்டூனில் இவர் எப்போவுமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மாதிரியே காமிச்சிருப்பாங்க ஆனால் முக்கியமாக அந்த பர்கரால் தான் இந்த கேரக்டர் செம்ம ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்புறம் ஆறாவதாக குட்டி குட்டி கேரக்டர்ஸ் நடுவில் நடுவில் வந்துட்டு போகும் அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே பாப்பாயோட பசங்க மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் எங்களோட பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பீ பாய் பூ பாய் பிப் பாய் பூ பாய் இந்த நாளும் தான் அந்த நாலு பசங்களோட பேர் சரி இப்போ அந்த கார்ட்டூனில் வர முக்கியமான ரெண்டு பொருளை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல வர பொருள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பினாச் அதாவது கீரை இந்த ஸ்பினாச் மட்டும் இல்லைன்னா இந்த பாப்பாய் அப்படின்ற கேரக்டரே இல்லாமல் போயிருக்கும் அது ஏன்னா பாப்பாய்க்கு ஸ்பினாச்சை சாப்பிட்டா தான் ஸ்ட்ரென்த் வரும் அதனால தான் ப்ளூட்டோவை ஒவ்வொரு வாட்டியும் தோக்கடிக்க முடிஞ்சது அந்த ஸ்பினாச் மட்டும் இல்லைனா இப்போ அந்த பாப்பாய் எந்த தெருக்கோடியில் இருப்பாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்புறம் அந்த கார்ட்டூனில் வர ரெண்டாவது முக்கியமான பொருள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாப்பாய் வாயில் இருக்க அந்த கட்டை தான் அதை இங்கிலீஷில் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பைப்பை பாப்பாய் பல விதமாக யூஸ் பண்ணுவார் அதாவது ஒரு கட்டிங் டார்ச் ஜெட் இன்ஜின் ப்ரொப்பலர் பெரிஸ்கோப் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு நிறையா வகையாக யூஸ் பண்ணுவார் அப்புறம் அந்த பைப் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது அது எதனாலனா பாப்பாயோட என்ட்ரியில் அது ஒரு முக்கியமான சவுண்டை கொடுக்கும் அது அப்படின்ற சவுண்டு தான் சரி இப்போ இந்த கார்ட்டூனில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கார்ட்டூனில் எதுக்காக ஸ்பினாச்சை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு
ஆனால் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு பாப்பாய் ரொம்பவே பிடிக்கணுன்றதால முசோல்னி கிட்ட ரொம்பவே கெஞ்சி கேட்டு அந்த கார்ட்டூன் மட்டும் ஒளிபரப்பாக பெர்மிஷன் கேட்டாங்க அந்த அளவுக்கு பாப்பாய் எல்லா இடத்துலையுமே ஃபேமஸாக இருந்துச்சு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாப்பாயோட கப்பல் இருக்க கப்பலோட பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா த ஸ்பினாச்சர் ஸோ இந்த விஷயங்களால தான் பாப்பாய் இன்றளவும் நம்ம கிட்ட ஃபேமஸாகவே இருக்குது ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லையும் டங்கு நடிச்சிருங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து சேரும் முக்கியமாக நாங்கள் எடுத்த டாமஞ்சேரி வீடியோவை இங்கிலீஷையும் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அதையும் எல்லாருக்குமே மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் தமிழ் தெரியாத வியூவர்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ போய் சேர வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் இனிமே வர வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் இங்கிலீஷ்லும் டப் பண்ணி போட போகிறோன்ற செய்தியை சொல்லிவிட்டு பாப்பாய்க்கு பாய் சொல்லிக்கிட்டு இன்னொரு வீடியோவோட உங்களோட வந்து பார்க்குற வரைக்கும் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் நெவர் எவர் கிவ் அப்